高兴有这个机会和大家共同学习我们更高境界的菩提法门的修行课程。今天这一次的课程是我们第二级的提升班。那么第二级在我们法门的修行之中啊。还算是属于初级的，呃，入门功夫，因为这个班就是我们初级之后的一个，呃，巩固和提高。这要巩固的话，就像盖房之前挖了地基，挖了地基之后，要往里填上啊比较坚固的石头啊、沙子啊、水泥啊。之后再去把它夯实了，就是让它坚固起来，又能防水，又能防震，哎，就让它坚固了之后，我们在上面才可以盖房子。那么越坚固的地基呢，也就是它的承受力，它对压力的承受就越大。如果我们想达到更高的境界，更高的人生境界、觉悟境界，那么这个基础真的是需要又厚又实啊，这样才行。再深度讲一点哈，那我的经验说，其实挺重要，就是真心。你无论过去信仰什么。宗教啊，或者是没有信仰啊，或者只信科学啊，那都没关系。就是来修行这一门技术，这种修行方法，它就是要好好修才出效果。啊，这好像和练少林拳差不多。啊，刚学了基本动作，等于没有功夫。别说打人了，一伸手叫人打死了啊，这根本不行。那同样是这样的招数，那些武术大师为什么就能量很强呢？他练得多，就是最真心的练，最苦的练。那他有没有发真心呢？一定有的。师傅不在你眼前，你会不会好好练呢？一般不会，一般不会。你们别很虚伪的回答我，我会。你练了几遍呢？我练过一遍。多少年呢？十年啊、哦，那等于没练啊，那不想气死我吗？就真正的要去发心修，师傅不在眼前，你好比师傅在眼前，要有一种紧迫的心理。我不知道是哪一位大师说啊，这个他说，呃，对于修行这件事情，要明白了之后。要马上像救自己头发上被点着了火一样，像救自己的就是燃发之火，啊，要紧急的赶快抓住，赶快来练，啊，这位大师为什么这么感慨呢？他说：“人生无常啊，无常是指，呃，没有一个绝对固定的一个状态。比如说，今年你二十岁。”我说：“今年你五十岁，那么明年你是不是还在人世？这都不一定，对不对？”对，我刚才讲到，那位大师说了，其实，在修行也好，啊，练功夫也好，尤其是修这个觉悟的佛法，他说：“如救自己的啊，燃头燃发之火，要抓紧，赶快做，啊。”这个说法的来源就是说，人生无常态。啊，这个“态”字是我加上的哈，在一般的佛教的语言之中叫做“人生无常”。这个“无常”的概念，也并不意味着说咱明天就死了，也不是这种恐惧，是说人生这个时光啊，其实很短暂。啊，这我一混，哎，就混到五十来岁了。我总觉得自己还三十岁呢，我就跑五十岁了，这这地球转错时间了啊，啊，就像小时候我小时候我们家那个钟表一样
啊，说明明三点钟，他能写六段啊，他总提前转了，就是。哎，他人生这个无常，人生太短暂，很多人可能和我有同样的感慨啊，一不小心怎么六十了？哎，怎么还没工作还没做够都七十岁了？啊，而且已经三次退休了都啊，就是，对这个。小时候这个儿童呢，哎，总觉得时间过得太慢，这个盼着自己长大。等一旦过了二十五岁之后呢，总觉得时光过得太快，自己就越来越老。哎，在这个对时光、对年龄恋恋不舍之中，有一天可能我们都是要永远的告别人世间。那么你在今生今世。你没有开悟，你还病魔缠身，你还为一些鸡毛蒜皮的事情是打打闹闹，啊，为住房的事情，为买不起房子，为供不起房子，一直烦恼到死，死都没有付得清自己的买房款。哎，有些婆婆到死还是和儿媳妇一直是永不可战胜的敌人，啊，总有一个。敌人对立面在你的人生之中，到死你心中都是放不下，乃至还有，嗯，嗔恨之意，乃至到死，很多父母亲对孩子还是放不下，啊，你都很老了，但是你的孩子都四五十岁了，还不放心他出门拿个厚衣服，带带粮食了没有？哈、哦，买面包了吗？给你烙俩饼吃吧。到死还这样嘱咐孩子，这个爱心，啊，爱心之过了之后就没有了智慧，哎，很小的事情，就像母亲嘱咐七八岁的孩子那样，还嘱咐五六十岁的孩子，啊，爱是好的，但是那种牵挂又是一种苦啊，啊，那幸福少，那苦就多，所以，在你的人生之中，在咱们的人生之中。我们有多少苦，不可以逾越？有多少很小的事情，就把我们的人生啊折腾的底朝天呐、啊？每天都很多杂事，很多凡事产生。这个人类的疾病，除了遗传来的，除了遗传，你的祖祖先、父母这样遗传给你的，之后就是一切烦恼，一切疾病。皆由心造，由心造，我我都是心都不知道指哪里了，不知是指头还是指心脏，啊，西医说这个脑是主思维的，心脏有没有思维呢？一样，啊，心心心脏是帮着想啊，大脑是主想啊，一切皆是由心造，也就是由我们的精神世界来造的，有些人的癌症。或者那个肿瘤，有些是生气造成的。你说生气不就情绪吗？情绪积累在某一个脏腑当中，啊，长时间不断的积累，不断的积累，而不能够把它释放了，啊，不能把它变成液体、变成气体走了，也就好了。它没有释放不出来，最后积累就变成肿瘤。很多的疾病也是这么生成的，这些疾病。除了遗传之外，自己造病，很多这就是由我们的精神所造，就是精神转化为情绪嘛。啊，所以我们希望大家就是能够，呃，懂得这个道理，用一个更高的世界观、更高的思维方式，啊，来重新的面对世界间的一切。你同样面对家庭，你学完了之后。你不是听完课之后你就开始飘起来飘到天堂里去了，不是的，那是精神的天堂，啊，我们所说的，像我的袈裟书中所讲的，人世间的天堂，是由人的精神世界所创造的，人世间的地狱，啊，也是由我们的精神所造的，那怎么造的呢？请大家记住一些规律。一切都是为了自己的话，一切为己啊
就已入地狱，一切未己已入地狱。好了，我们现在大家以后一起创编反回来的那一句话，那句话应该怎么说呀、啊？嗯，我们简单说啊，为了大众，便是天堂。这个有时候和我们的生活哈、啊。可能听起来也有点的矛盾。我为了大众，我每天我要打工吃饭呢、啊。我总是为大众去打工的话，那我把我赚的那一点点血汗钱，我一下分散给大众，那我家里不饿死吗？我自己得饿死。所以也提醒大家，那你听我这样讲完，也不要盲目的说好吧，那我把我每个月的工资全部捐给更贫苦的人，那你自己怎么办呢？下个月就没有钱赚了，因为你已经被饿死了。哎，你的孩子可能也饿死了，那也不行。是指什么呢？是你要首先要有这样的一种心，心理的境界。我们很多的苦，啊，包括所有的病，它根本引发的原因呢，其实还是我们的精神世界，啊，也就是。万念由心，万事由心，一切苦和乐都是由自己的心，也就是精神世界。很多种病，包括精神病，啊，现在忧郁症的越来越多。这些病症也很多是由情绪和居住环境，还有综合压力造成的。那么还有一个部分就是太自私，太在乎自己的得失。啊，所以要学着、尝试着去跨越这个境界。所以，就像我们在小时候在学习佛法的时候，师傅就说：“你当每一次吃饭的时候，你就想希望让天下一切穷人都有饭吃。”啊，修得更好一点之后，说。让一切有形和无形的众生都有饭吃。所以我们在一些法会的时候，总是去先布施，要施食，啊，把水呢，啊，拿个小树枝蘸着撒出来，没有树枝用手往外撩。有的人说是为了泼灰尘，不是，是给我们可能肉眼看不到的，像鬼呀、啊、魂呐、啊。这些众生希望他们有水喝，不要干渴；希望他有饭吃，不要饥饿。之后，我们再祝福他，请佛让他消一切恶业，消一切因果恶业，往生天国，往生极乐世界。最起码早点转生、转世，不管成为猪也好，羊也好，先转世去。啊，别在那个飘着上不着天、下不着地、黑暗的黑暗里头，谁不恐惧啊？他也恐惧啊。所以很多人看到鬼的时候，鬼都很胆小，就是其实你怕鬼，鬼也怕你，啊，他比你胆还小，哎，他有些鬼就伏在人身上，壮胆呗。所以那我们要有这样的慈悲心，所以我们在吃饭的时候、喝水的时候，其实都想到，啊，这个世界上甚至比你更差的众生，你能去心里头先照顾到他，心里的一个想法，心里的想法。算不算是一种行为呀、啊？我们我们这时候需要一种哲学的，呃，一个提升哈，哲学概念的提升。心里头动了，算不算一种行动？心动算行动，那也叫心动，对不对？<笑>它至少也是一种动，啊，也是一种动，叫心理行为。但是几乎百分之九十的外在的肢体行为。包括语言行为，几乎都是经过我们的精神系统，在命令到转化到肢体和语言行为上来。所以，我们的很多行动是由我们的精神意识来决定的。比如，我喜欢他，啊，我的心就动了，啊，我有喜欢的心，我可能会做出很多喜欢和爱的一些行为。好，那我不喜欢他，我也会做出了。不喜欢的行为，比如排斥，我不理他，不给他好脸色，啊，等等的，就是比如投票，那个总统的候选人啊，我不太喜欢他
，那个人长得太不好看了啊，我投他的票。那个人看着挺顺眼，那我投他的票，啊，对，喜欢不喜欢，从我们心里的世界，最后转化成为所有的人体的外在行为。所以一切事物发生，主要是由我们的精神世界来支配着。很多事物发生之后。引引给我们的，也就是带给我们的，是快乐的，我们就觉得很轻松、很快乐、高兴嘛。所以人在高兴的时候，多干活也不觉累，对不对？那人在烦恼的时候呢，干活就比较累，对不对？甚至还不情愿干，啊，所以乐意干的活，就就很高兴也不累。那反过来说，如果有人逼迫你，啊。拿着鞭子，拿着枪，站着岗去干这个活同样这么多的活我说实在，你的那个每天的疲劳感受要增加十倍，会觉得哇，怎么这么累呀、啊？快累死了！还有的人没有干活，情绪低落，也会觉得很累。啊，有些人离婚呐、啊，失恋呐、啊，还有父母亲去世啊，亲人去世啊，你不用干活那些天呢？也不用哭，也都觉得很累的话，累啊，除了悲伤之外，那种综合的那种气息、那种氛围，让你很累。啊，对，我们所以从精神的领域之中，我们开始领悟到，这个精神中带给我们的喜怒哀乐，不管它是真还是假，啊，也无论它是对还是错。他就会带给你疾病，他就会带给你烦恼，啊，严重的烦恼就会要命。所以，快速得一个癌症，可能有些快速癌症，很多发现了之后，一百天以内就去世了。这是我见过非常快的，一检查啊，肝癌晚期，是想想治疗吧，没有办法了，很快就走了。啊，有不少这种病，啊，还有很严重的心脏病的也是这样。还有糖尿病引发的那些并发症的，啊，糖尿病通常比较慢了，啊，所以其实由我们的情绪，由我们的精神，所以引发的我们的健康问题、精神问题，啊，乃至到我们的命运，原来是这么重要。比如说，一个孩子不太听话，又很调皮，不好好读书，啊，从上小学就调皮捣蛋，老师总给啊揪回来，甚至揪不到，把这个家长弄去，啊，又是批评啊，又是挖苦啊，这个家长压力很大，很痛苦，一想到孩子就很烦，工作也做不好，又是上十年学，家长为他好像要操心十年。啊，这种操心是一种很负面的压力。你想着这个孩子大了可怎么办吧？我估计啊，大学考不上，工作也找不上。但是现在很多人大学毕业都找不上工作，你又发愁他考不上大学，甚至高中都没有读出来，怎么办呢？发愁。也许父母双方，哎，老爸先愁死了，愁啊，压力啊，说不定引发了肝病，啊。说不定引发了心脏病，等等，就可能早早就去世了。啊，你当然了，也是他这个方面的免疫能力差一些。那老妈还坚强的活着，也是压得喘不过气来。啊，比他实际的年龄看起来要苍老二十岁。好，二十年之后，这个孩子成为了他们这个学校。从来没有的杰出人才，成为最著名的科学家，世界一级的科学家，发明大师。这个他母亲，这个时候可能会和某些专家就要沟通了，因为儿子已经世界成名了，和专家们沟通，说这孩子特别调皮啊，说因为他特别聪明，所以他才调皮，所以他也不做作业
，说他一听就会了，他有必要做作业吗？他又不听话，对他有自己的智慧，为什么听你的话呢？他总是考不及格，说他的答案已经超越老师的答案了，为什么要考试及格呢？那到时候大科学家总会有个解释告诉你，原来家长是错的，你的发愁是错的。最后老妈子咧上嘴，哎呀，真是合不上嘴了。这个原来我儿子原来以为是个，实在是一个没有办法的一个臭石头，就他发现是一个孙悟空啊，这么厉害啊，这个天上地上唯我独尊这个家伙，我怎么生这么个杰出的儿子呢？儿子，你看你你老爸死的冤不冤枉？大家说他爸爸死的冤不冤枉？冤枉，真的冤枉。所以拿这个孩子举例来说，未来人家结果是天才才这样子。哎，在加拿大有个小孩说话一问叫什么，我我我我我我姓李啊。你说这是傻子？哎，结果有个特种学校的校长看到他，说这个孩子聪明无比，聪明无比还说话还结巴。说他你问他一句话的时候，他有一百个答案出来了。他不知道选择哪个答案告诉你，所以才结巴。他还有这种理论了？他对我们的全结巴。但是他们的大脑出奇的好使，啊，都是大人物一级的。所以以后大家千万不要去笑话结巴，好不好？好。要学着结巴吗？我不用。那么还有一种结巴，你你叫什么名字？我我爸，我叫什么名字？啊？这种也不一定是特别聪明，啊，说不定就是说速度太慢，速度太慢，啊，还有一次我给几个同学讲笑话，哎，讲了个笑话，大家哈哈就笑，等我们在开聊下一个话题不笑的时候，另外一个同学突然间哈哈大笑了，我说你笑什么呢？都两三分钟过去了，他说，师傅刚才那个笑话很有意思哎，怎么大家笑的时候你没笑呢？他说：“我当时没反应过来，这没办法。我们去看世界的动物的时候，哎，有种狗追兔子，哎，看谁跑得快，对不对？都挺快。有一种乌龟，就慢条斯理的，啊、哦，你看多稳重啊！哎，你别看这样，活的年龄还挺大的呢。哎，对，这你跑你的，我就慢悠悠的，我自有我的这种如意算盘，啊，所以快有快的好处，慢有慢的好处。”这个快有快的这个精明，慢有慢的智慧，啊，所以人不一样，所以说说话说话慢的人，反应慢的人，不一定是他的智力就不行，好吧？有的人快，有的人慢，快的人也不一定发了财，哎，思维速度慢一点的也不一定吃了亏，啊，各有各的好处。但是人如果找到了自己的优点，找到了自己人生的位置的话，啊，这个都会有一个好的人生。好的生活的，好，那这个，所以我们在这个人生之中哈、啊，在看人类、看孩子、看我们生活工作中的一切事物，我们就要重新思考，怎么样才能烦恼少，也就是怎么样才能变得疾病少呢？哎，说把很多的事情要看开，那看不开怎么办？那就慈悲，啊，用慈悲的心。有的人说：“我就是不爱别人，我就爱我自己。”如果非要执着于这一点，他的坏处是，你很难发财，你很难找对象，啊，这个你很难和别人合作做生意。所以，人世间要想做科技的发明，啊，做优秀的老师，啊，做优秀的工作，赚到更多的钱，那都都是和人打交道的，对不对？所以在我们的人生之中，去用慈悲的心，用博爱的心去看待一切人和事物，啊，嗯，我们的烦恼会少很多。在家庭之中，也就是凡是有人群的地方，在家庭里，我能不能用一个小群、一小群人在一起，用这个来描述，大家可以理解吧？比如在工作之中。一小群人，你觉得哦，那是同事可以理解。家里头有一小群人，是你的家族嘛，是你合伙过日子的人，啊，哪怕两个人合伙过日子，那也是很难的事情。夫妻在一起过日子，有没有烦恼啊？有，还拼命都想找对象。
，有的人说，我找对象就是为了抬杠，就是为了找一个人生的对手啊，啊，其实不是这样子。他最早的是一爱，对，真到了一起之后呢，就是变成了像对方下棋的竞争者，啊，都是彼此之间斗智斗勇，啊，暗度陈仓。啊，十面埋伏，美人计，啊，反正什么招都使啊。这哪叫夫妻呀、啊？这简直是岳飞和秦桧的关系。哎，好，那个夫妻本来在一起是为了幸福才到了一起的，那为什么会不幸福？为什么很多人不容易找对象？说除了长得这个相貌之外呢，相貌和找对象之间的关系是非常重要的啊！大家好好长啊。尽量长得像个人一样的啊<笑>，为了让另外一个人喜欢你啊，就是夫妻本来是很恩爱的啊，这个到了一起之后会不会烦恼呢？啊，会，有些人就太自私啊，这个呃，有俩人打架，小两口是我们的弟子，那是最早很早就学过拜了师。心灵的境界的东西呢，没跟我学，啊，他们离我住的地方很远，学了几天大光明就走了，还没等我讲心灵的东西，他们受现代化教育嘛，说你告诉我怎么练，我就往死里练，说这这是挺好的，是一种精神，所以等练了几天说，哎呀，我功课还很忙，我要考博论文，考博士论文，哇，走了，哎，半年以后回来找我来了，俩人都来了，啊，女的就先说。我也给他离婚，离婚跑我这儿来干嘛呀？你结婚证书又不是我给的，其实想离吧，其实有点恋恋不舍，其实想找我评评理，啊，这个男的呢说，他真离我也没有办法，啊，所以到您这儿来问问看怎么样啊？女的说他经常不洗澡，不刷牙，啊，特脏。我说那你婚前没注意这一点啊？真没注意，那觉得挺好的呢，啊，结了婚之后就觉得他不刷牙就是个问题啊。当然了，啊，我们一天刷四五遍牙呢。我说闲着没事不工作了，光刷牙呀。哎，我也不同意一天刷四五遍，因为把牙刷坏了之后又得找牙医，挺贵的呢。啊，嗯，所以一般我们一般都省着刷牙。这个男的说，其实我也不想离，但我想包容他。为什么讲包容呢？他错在哪里了？嗯，他有一次做了饭，问我好不好吃，我说还可以。这个男的也是很胆小的说：“但是太太，下次能不能放盐进去啊？”他老婆没放盐到里头。哎，下一次呢？下了班回来，哎，老婆自己在吃面条呢。啊、嗯，先生说。也不敢说让太太给他盛饭，自己拿这个碗找锅，一看锅里头空了，就一碗面，太太自己在那吃。哎，你你就煮这么多面呢？是啊，那我不吃饭了，你不是嫌我做的不好吃吗？而且一坚持就一个月，不给他做饭吃，矛盾就激起来了。其实很小的事情，越积，好像很多很多问题，本来没有问题的事儿，都变成了矛盾。吵啊打啊，就是说咱们俩根本不符合做夫妻，啊，不适合做夫妻，离吧，反正那些天也没工作好，也没有考试好，就光闹着事儿了。很简单，这个问题就发生在，这个，我是觉得这个女弟子啊太挑剔了，这第一，第二呢，就是她这个，呃，她丈夫说了一下，下次能不能放盐啊？你明明自己错了，哎，因为他也是独生子女啊，啊，这个女弟子也是独生女，他就说：“我父母亲养我这么大，我没给他做过饭吃，我跟你做饭已经不错了，你还挑三拣四的。我本来说希望得到你的赞美，结果你还说我没放盐，啊，你还不直说，你还讽刺我，下次不跟你做了。请问这俩夫妻？”能做好夫妻吗？做不了的，所以他太在乎自己了，所以心里又想找一个爱自己的人，自己也爱的人啊，那恩爱多好啊！
结果，很小的事情，太贪执于自我，自己明明错了，对方提出来了，下次改了，自己也需要吃一点盐嘛，他其实是忘了嘛，那那个自我虚荣心、自我贪执，所以叫这叫什么？叫我执。自我贪执，自我贪爱，自我贪恋，就太爱恋自己，谁也不允许提我意见，谁提意见我就给你翻了翻脸。作为一个机构领导人行吗？不行，没人让他做领导人，人家做领导人底下人还能活命吗？如果你自己做军官这种人的话，我估计不用上战场，你底下人都死在你手里了。啊，遇上这么个军官的话，那士兵可就惨了。啊，未上战场身先死。哎，遇上这样的一个老婆或者丈夫的话，那就完了，一定是痛苦的。哎，对，所以我们从这个小事来看，其实人和人之间多几份宽容，便是海阔天空，心里就轻松的。啊，所以在这个。今天这个各个大城市卖房，如果你们家这个房子是那个窗户是对着公园的，或者是对着大海的，或者对着这个郊外的，啊，原野的，这种房子通常会贵一些，对不对？有些人也不这么赞成哈，说那是郊区，郊区更便宜。如果叫我宁可买郊区那个便宜房，对吧？在窗户里一看，外面通达的，啊。看到是自然的景色，你总比一开窗户，左右前后的窗户一看，四面都被都被墙包围着。当然最方便的就是看到对方家里在干什么呢？<笑>隔壁楼里人在干什么，你都一清二楚。你除了会增加这么一个乐趣之外，还有什么好处啊？其实就好像坐井观天，自己关在一个井里一样，那样会不会得病啊？关在监狱的人容易得病，啊，尤其是关在一个狭小的空间里头的，所以我们让自己的心，像天空，啊那样辽阔，啊像草原一样，啊那么一望无尽的那个绿色的啊原野，那你的心情是多么舒坦啊，你的心也是那么开阔，所以你看草原上人唱歌那么远，那么亮，对不对？他们唱山歌啊，声音小了听不见，所以草原人说悄悄话都比咱们大声讲话声音大，啊，他的心大，心中是开阔的，啊，开阔的心胸呢，通常人就比较大。所以呢，希望常思维大的、开阔的。所以呢，我们思考事情的时候，别看眼前的利益，好不好？所以，像我妈说的，啊，我们要帮助那些啊残疾的啊，呃，还有天生的，像比如说聋哑人呐、啊，啊，腿瘸呀、啊，或者是身体天生的残残缺不全，还有呃后来造成的这些，我们不能笑话。尤其是告诉小孩子，也是看人走路一歪一歪的，因为腿瘸嘛，啊，那受伤的，啊，不要笑话人家。有些小孩去模仿人家，那是有灾的，那是不好，是一种罪过，啊，因为人家受伤，他已经很痛苦了，你要去模仿他干什么呀？你要去帮助他，去救济他，要心要大，啊，要大是什么呢？你现在有一个饼，啊，看到别人饿，像掰半个给人分了，啊。你不要怕这一会儿饿死，你就吃半个饼，饿不死，干脆就分一些给别人吧，啊，这就是心大。好，一一群人都在那饿着，眼睛冒绿光，你一个人啃一个大饼，你想想你能啃得很安详自在吗？会有生命危险的、啊，旁边人饿得比狼都凶猛啊！你吃了饼，他们把你肉给啃了呢，所以生命危险，所以。有福同享是非常合理的，是一个很安全的行为，对不对？对一个富翁住在贫民窟里头
，旁边全是要饭的乞丐，你们家富的流油，你还敢出门吗？不敢了，你出路只能走地道了。所以你们家附近肯定有下水道，没事从那里爬到上街买菜去了。他说一见一直不见人出入啊，而且烟筒直冒烟，啊，原来是走的地下道。那否则的话，旁边人不把你给吃了。所以，一个富人住在穷人的这个区的时候，所以他们家的那个围墙是特别有特色，对不对？一个是垒得很很高很结实，上面还挂了什么电网啊、啊警铃啊、刀片啊、啊什么玻璃碴子啊，啊，说那种就是富人，大家注意看哈、啊，学过相面了。的心胸大一些，心胸大一些，我们思考的事情就大，哎，不会被眼前的事物所障碍。所以那位夫妻老两口对那个孩子小时候调皮捣蛋，啊，不上进，长大之后成为世界最著名的科学家的时候，所以他那个时候的苦，说说实在话，很划不来，白瞎了，吃亏了。早知道孩子这样。老爸老妈活得好好的，啊，所以我们应该看得更远一些，所以心胸开阔，不要看眼前的利益得失，所以要淡化眼前的利益得失，我们才的才会心胸开阔。你眼前的员工做错了一点点事情，如果你作为老板，你轻易不要开除这个员工，啊。也许他来了还不太适应，时间短。第二个，他可能很有创意，他并不满意你对他的某种工作的设计和管理。如果也许听取他的意见，可能让你的工作、让你的公司更好呢。所以心胸要开阔，要容得下人，容得下人，要学习海的容纳的精神。海洋，我们只要从高处往下流的。石头渣子也好，污水也好，黄河水、清凉水、泉水，哪怕是甘露，它一样通通的接受了，那就是海。那这种海洋的性格是很多父母亲都有的。如果你生十个孩子，什么个性都有，啊，你除了父母亲都自然就学会了包容。无论怎样是你的孩子，今天他做的好还做的错，今天他成功了。他还是你孩子，他今天失业了，他已经倾家荡产了，那做父母亲还是很爱他，你就是他的大海，是他温暖的怀抱。他在外面受伤了、受气了、累了，回到家里，回到这个温暖的家，有一口热汤喝，有一个热馒头、热米饭吃，他就很幸福了。所以有有很多时候，孩子在外面奔波。受苦，啊，委屈，当回到父母亲身边，啊，得到父母的一点点鼓励，一句赞扬，啊，哪怕是一碗热茶热汤，啊，这个孩子就好像得到了大地和上天的这个加持一样，这个能量无比，就可能成为他生命最强的动力。所以，做父母亲也好，啊，做一个，啊，这个一个高尚的人也好。让自己的境界更高，让自己那个疾病越少，就是我们的心胸一定要有较强较大的容纳的力量，容纳的力量，去包容他，去接受他。在佛教的很多修行人最有特点的一点就是，他们学会的不是反抗，他们学会的都是接受。也有一个理论思想，就是因果的这个论述啊。说今天我受的苦啊、哦，是我过去没做好；今天我失业，说明我的技术没学好；今天我失业，可能我工作没有做的认真，老板才辞掉我；今天我失业，可能我的人际关系没有做好。所以，佛教的人先学会接受，我觉得这个是特别好的。少一点反抗，反抗是你想不通；学会接受，说明你想通了。想通了之后，不会埋怨，不会生气。想通了，接受了是不生气的，而是把它消化掉了，所以不容易得病。啊，所以很多佛教的人
通常都是心宽体胖，啊，心中自在啊，有一点小事情总是斤斤计较，斤斤计较，啊，尤其是很多记性特别好的人，记性好、心眼又小的人，就是很痛苦的人，啊，好，十五年之后你们俩离婚了，离婚的时候你记起来说。你给我求婚的时候，不是爱我到生生世世海枯石烂吗？怎么今天离婚了呢？他唯一没记起来的时候，他怎么折磨都是对方呢？他只记起来十五年前那一句誓言，啊，自己的过程之中发生了很多自己的错误行为，完全忘掉了。所以记性太好，心胸太小，一定是痛苦。啊，所以心胸要博大，啊，要宽容。千万不要抓住眼前的得和失而产生烦恼。现在你此刻的你所经历的苦，我认为是该苦。有一位年轻的同修啊，啊，人又年轻，学历又好，啊，这个这个大脑也很好用。给咱们这个道场服务的时候，和他聊天，嗯。在这坐的还开心啊，还行。说着眼泪流出来，还行。为什么流眼泪呢？我做好了，有有师兄嫉妒我，啊，这里不像我想象的天堂，所以我烦恼了，啊。他想着我肯定会安慰他，会问谁诽谤你了，告诉我我打他屁股去。也许希望得到这么一句，我不是。我告诉他，这是你该经历的。孩子，请你记住，学习孙悟空、猪八戒那师兄弟几个，和唐僧和师傅一起去取经的过程。啊，取经当中啊，那九九八十一难，哪怕到了第八十难的时候，说这一次我见到佛了吧，这见到还是个假佛，还上当了，还得花买路钱，还花门票。要上西天还花门票钱的，还是骗子，这个佛还是个骗子，是个佛的一个虚像出现，啊，最后佛怎么说呢？说九九八十一难，少一难你都不圆满了，少经历一种痛苦，你都就缺乏了一种智慧呀、啊，缺乏了你对治这种烦恼的智慧，如果。成为一个中医生，如果需要你记三百二十个药方，你只记了一百八十个，在真正给人开药的时候，就会让你抓耳挠腮呀，怎么记不住啊？那几个药方是什么呀？甚至开错了药，开错了药是很危险的呀。本来是治人疾病的，结果你把人命给要了，啊，结果治聋的又把人治成哑巴了。本来只是聋一点会说话。结果你药方记错了，开错了药，不但是聋子，还变成哑巴，啊，那不麻烦了吗？所以九九八十一难，少一难你都不能成就的原因是这样子的，就是你少经历一种痛苦，少经历一种是非，你就没有这方面的智慧。有的人经历一次还不够，所以多经历几次。所以我们看《西游记》的过程。之中啊，《西游记》这个电影故事的时候，其实作者也是用心良苦啊。他就是说，这个人生要变得完美哈、啊，其实你一定要经历这些苦，少了一种苦啊，人生就真的就不完美啊。非要把这些的磨难，把这些苦都经历完了，才发现这个磨难原来不是磨难，是成就之路，是在成就我呀。所以我们的小弟子说：“你做好了事，别人还嫉妒你，你委屈吗？”我委屈，啊、哦，我告诉你，别人对你的嫉妒和诽谤就是你的镜子。如果你眼前出现一个比你还能干的人，你会不会嫉妒呢？再说实话，可能我也会嫉妒。对，那我们是不能没有嫉妒心的哈，我们应该消除嫉妒心，对不对？我说不会，就看你怎么样用自己的嫉妒心。让我的话，我嫉妒你，但是我要做的更好。我不会说你往上爬，你比我爬得快，我把你拽下来，我再爬。不是，我要自己努力，我要爬得更快，我要爬得更高，而不是把对方害了
，明白吗？对，要善用自己的一切烦恼心。如果嫉妒心而不害人，我要拼命努力，对不对？你功夫高，你觉悟好，你度人多，好，我要度更多的人。好，你度人多，我把你一锤打死。你觉悟好，我把你放药杀了，这个不行，这是伤天害理，啊。所以善用嫉妒心呢？好，我有嫉妒心产生了吧？好吧，我变成我向上的动力，而不能去伤害。那这样的嫉妒心是非常必要的。你们觉得呢？是对的哈。所以不是说我们学佛，我们这一切的呃贪贪欲之心都没有了，而是要学会善用自己，用慈悲心做主，用慈悲心做主。请大家记住哈，慈悲心做主。再去善用自己的某些凡俗人的心理，嫉妒心、嗔恨心，不要恨别人，恨自己。为什么这么懒惰？所以那些负面的心理，我们要把它调成正面的心理。比如我贪婪，我要学这种不用布施的行为，就对治自己的贪婪。啊，用自己的小心眼太贪欲、太自私了。啊！我要用宽容的心。他爱自己，我要学会去爱众生、爱社会。你谈恋爱也不算爱众生，那是私爱，是你自己的生理、生理、心理的需求而爱的。啊，那是自我的贪爱，为了众生的利益，为了社会的利益，啊，才是博爱，才是大慈大悲。啊，通常站在这个角度思维的人。将来才能成为大人物，才能成为高境界的人。嗯、那你不要想，我这么大岁数了，我又没有文化，我又没有什么东西，没有什么能量，我爱别人干什么呀？我就身体好一点就行了。尤其是我们来学这个班，我只是说让我的疾病早一点消除了，让我的能量更足一些，让我的智慧更多一点。但是这一些能量足，包括疾病获得健康，包括自己的精神境界再次的提高，其实都要学会，要有慈悲心、宽容心、博爱心，才能让自己你所希望的这一切才能够啊。达成这个愿望，要不然这个愿望是实现不了的。想觉悟，没有宽容、慈悲之心是觉悟不了的。想让自己好起来，你没有宽容之心，你的情绪随时就会发生，怎么能好起来呀、啊？你的疾病怎么能好啊？你修了一年，你的疾病去掉了一半，你情绪一来，哐，那一半又上来了，又给它补回去了，这疾病还在那里。所以宽容之心呢，所以对于获得健康、消除疾病，对获得智慧，啊，成就大事业，做最高尚的人，成为这个天上地上啊最宽容的人，心如大海的人，都是至关重要的。所以我才讲到我们的这个这个心，啊，我们的精神世界这个状态。和我们一切，和我们人生的一切，有着必然的关系。很多这个大学啊，国际、国内的大学啊，很多我看在教那个管理学，管理学都是教一些基本经营的方法啊。那里头很少有人能提到说你承受率的问题。今天你成为一个。一个高级大学的、世界最著名大学的高级管理人才，并不意味着你真能发财。啊，你很会管人，但是没人让你管。啊，还有的好不容易进了大企业，帮着人家管理，但是你得到的那个利益不是很多。如果必然得到很多利益，你一定会失去的更惨，因为人家教的是管理课，他并没有教因果课。所以，仅仅会管理、学着管理有好处，但是你没有这个容纳的福分，你得来的财啊，就好像你看到大海远处
啊，有一个金山一样，那是属于大海的，而不属于你的，你一分都拿不到的，但是眼前就能飘过去。所以，没有这个承受力的人，在你眼前数过多少钱都不是你的。有很多银行的职员，天天数钱，天天数钱，一天数几百万、几千万，数一自己的一个月就两千、两千块钱，就那几张纸而已。对，这是一个福分的问题。所以现在我们教的，就是从根本上教这个部分。因此啊，所以从这个角度我们进行分析啊，我们一切苦、一切病，是来自于我们的精神世界。从我们从这个根源上，从疾病的根源、贫困的根源、烦恼的根源去解剖人生。我们认识到这一点之后，不管你今天听到了多少，你能够吸收多少。但是你从今天开始，你有了这样的一种境界，有这种概念，哎，我们就开始注意了，我们的人生就开始重新注意自己，把握自己，哎，我们的世界，我们的人生就开始变化了，啊，听我的课，听明白的人呢，那小的我据我知道只有几岁的，上小学一年级的，从我们这儿。听完课之后，那大概他到下一学期的时候就变成班长了，啊，过去是调皮蛋，什么都不懂。听我讲完课之后，人家变成了班长去了。他懂得了人生几个要点，怎样才能成为一个有博爱的人，啊，带给别人幸福的人？怎样才能让自己人缘好呢？人缘好就学会布施，学会宽容，不给人斤斤计较。所以这孩子很快让大家都很喜欢他。他就变成了一个很有组织能力的人，他懂得怎样去照顾别人，所以大家都一致选他当班长。人家调皮捣蛋，成绩不好，他成了班长之后，觉得自己成绩如果太低了，实在没面子，所以稍稍努力一下，哎，成绩又是非常好，啊，所以儿童都是这样，我们是成年人，也更容易掌握，啊，所以就怕我们从来没有听过这些道理。现在听懂了这些道理，我们开始学着做人。好，我们的疾病、我们的烦恼，总是和精神，它是有着绝对的关系，不是刻意连起来的关系，是必然的关系。所以，从我们所认识的佛法来说，它是解决我们的人生的这些问题，哈，是从根本上去解决的。我们从根本上认识到这一些。我们再去学会避免这一切，哎，这个人就不一样了。但是现在来的人呢，跟我们来学的人呢，多数是成年人。成年人有的疾病已经发生了，啊，有的疾病可能还挺重，有的疾病比较轻，啊，当然也也有人会疑惑说，那我是属于忧郁症，嗯，那你是不是也在我说的这个范畴呢？你们说是不是？就是轻微精神系统的疾病。都是在这个范畴里，纯精神的问题，它都是在这个范畴，何况属于表现出类似轻微精神病的，啊，就是忧郁症，啊，不管是严重到什么程度的，都属于在这个范畴里头，啊，当我们心胸开阔了，它就不一样了，你的烦恼马上就会没有了。大家现在听我这样讲完之后，会不会心里头会敞亮一些呢？啊，好。那如果会的话，就鼓鼓掌。我觉得心里觉得敞亮、轻松的话呢，那你呢，再拍一拍自己的胸，拍一拍，用轻松、快乐的手来拍。别太用力哈，别往死里打自己啊！那一切烦恼没有了，化成气就没有了，哎，一切疾病消失了，哎，心脏病那个病啊，马上就好了，没有病了，对，好，再拍拍头。一切烦恼消失。哎，我最有智慧。
，我最快乐。我最慈悲，我最慈悲。呃，我要用微笑征服全家。我要用微笑征服同事。我要用微笑征服全世界。啊，用力拍拍头。拍拍腿，好，好，好，好，嗯，我们的疾病在消失的，啊，自动就没了，哎，你看你来之前，你家里的那个鸡毛蒜皮的烦恼。到我来看，鸡毛蒜皮对你来说挺烦恼的，现在没有了，对不对？对。这些它都是精神里来的，说有就有，说没有就没有了，啊，很多人见到我之后，他就没有烦恼了，啊，就这么奇怪。其实叫做心里头障碍越少的人，悟性就越高；对事情过于执着的人呢，就悟性就会少，啊，那么在修炼中啊。但是进入深深的禅境的人，悟性就会自然会提升的，悟性就会越来越好，啊，就是已经刚刚去世的那个美国苹果那个那个电脑公司的，他前面老板叫那个乔布斯啊，乔布斯，那个英文叫 Jobs， 那个人呢，呃，他听说年轻的时候就去印度有个学佛之旅。啊，他到底学了什么佛，我也不知道。啊，反正他喜欢禅修，喜欢禅修。但那个时候他学佛的时候，我还没传法，他否则就来学咱们的了。啊，不用去印度了就。啊，哎，他无论怎样，他都受到了这个佛学和禅的启发。啊，所以一个很有创造力的人呢、啊，他是有悟性的。那悟性来自于哪里呢？悟性来自于禅的境界，那个境界通常是一种叫做空灵境界。比如有悟性的人，他那个境界来自于空灵的境界。空灵的境界当中，不是没有东西，有的是追求的一种类似空，啊，还有的呢，在学佛当中呢，他学到是空灵的佛的启示，空灵的。佛的启示，这是用我自己的语言哈，我不知道别人怎样用的，啊，在看似没有思维之中而得到的是佛的启示，哎，有的就在空中，什么都没想，哎，这个境界就来了，这种悟性就来了，啊，我在过去一直是经常用的是，哎，遇到这个事情的时候，有时候真挺难办，还要解决和创造这件事情，哎。有时候真想不出主意来，就不想了，啊，我就做工，啊，有时候呢，在做工之中，这个感应就产生了，这个解决问题的这个最好方法就自己就冒出来了。还有的时候就，嗯，不不知道什么时候，就当我收工之后，这个答案还没有产生，那我呢就继继续做事。通常，比如说我昨天晚上做的工。最晚的到第二天，解决问题那个方法在自己大脑之中就收到了，就好那个时候收到了一个解决问题的这一个一个包裹，一封信一样，就已经就在大脑之中已经得到它了。啊，得到它，我讲的更清楚一点，不是像邮局来了一封信，你还要开信封，啊，撕开再读，不是这样，是大脑之中自然就显现出来了。这个问题就这样解决。这个解决的方法呢，通常就是，如果进行逻辑思考，可能好像说不通。啊，就像举例说，呃，我头痛，去看医生去了。啊，医生跟你说什么呢？我们正在推广最好的痔疮药。
这是哪跟哪呀？就好像听起来就是好像根本不相符，但是呢，在禅的境界之中所得到的这个答案呢，就是神圣的答案。这个答案看似与这件事情不相符，当用进去就是最有效的方法。啊，那这就是禅。所以禅是一个用语言很难说清楚的事情。比如中国人因为老祖先，成为老子的，啊。呃，好像有人说他的名字叫李耳，啊，这个人就是后来成为了道教中国道教的这个好像是创始人那样。道教把他称为什么？太上老君的那一位叫老子，他真实有这个人，就是他呢，啊、呃，他年老之后要退休了，他要离开中原大地，要去西域，西域就是除了甘肃。再往西走，也不知道去青海啊、西藏啊，还是新疆啊，往那个方向走了。他能在这路过的时候，他当时是朝廷的官员，是朝廷图书馆的馆长，好像是。无论怎样都是朝廷的官员，所以当地这个把守边疆这个海关的那个官员呢，就请他来讲讲道，说你。我们都听说你这个很有学问，对于世界、对于人生、对于这个自然界的认识啊，是非常之深啊，是一位博学之士啊。所以我向你请教，请问道是什么？所以就留下了《道德经》五千个字，这个东西就是哎呀，道可道，非常道啊！啊，就是这个东西，这是不好讲清楚。什么是道、啊？那最难讲了、啊，它的名字叫道。他是用“道”这个字又说不清楚的，啊，这个不好说。他在不好说的状况下，就就又把它解释了一下，啊，所以什么是禅呢？也说不清楚，禅和道都说不清楚，只有去领会。还有是什么人，什么样的身份，什么职业，还有一个什么目的诉求的人。去面对了禅或道的时候，你对他又有了自己的理解和感受，和解释，这都不一样，啊，所以如果你是裁缝，那你可能得到的这个禅的启发，那可能就是做出和设计出更漂亮的衣服，啊，更好卖的衣服，啊，有的人说我就为了设计好看。有的是好看不一定好卖，你的目的你要给禅这个这个意念也说清楚，说我要设计出现在最好卖的衣服，你可能会得到一个最好卖的衣服的一个形状和答案就出来了。还有的人说，那我要发财，啊，那给禅说禅是谁呢？就说不清楚。很多人在修禅，像在我们的法门给谁说呢？给药师佛说，还给我说就可以。给我说也不一定当面说，你可以想象着我的形象，或者看着我的照片说就可以了，就会起作用。啊，有人说我要发财，我呢只收美金，不收人民币也可以，你就可以发美金财。啊，对，还有的人说我要找对象，啊，但是一定提醒自己找一个就算了啊，要不是到时候给你多调几个来，挺麻烦，挑花眼了、啊。对你还要说清楚，就是道和禅给我们的启发就是这样子，就是你心中的目标是什么，你的诉求、夙愿是什么，它就会给你相对应的你所需要的东西。啊，那怎样才能得到呢？诚心。你想得到这种灵感的启发，要诚心；你想让自己健康，还是诚心。啊。你想让自己得大智慧，还是诚心，就是一心不二，所以也称为叫做不二法门。你的心要最坚定，我就这样修了。你说，哎，师傅讲的道理我还没有完全看透，没有关系，佛我也没全看透他，但是我相信他是大慈大悲的，我就跟定了，就可以了。你就去做这件事就可以了。那佛法现在你那么多经典，我弄通了有几步呢？我一步都没弄通，我就实话告诉大家。但是你能够领会他的一点点精神
，就可以让你这一生啊，就变得了不起，就像一个像蚂蚁一样存活着的一个草根的一个普通人，就变得啊，放出美丽的光彩，啊，是让人生发生巨大变化的东西，啊，所以禅是很奇特的，所以我们去应用的时候，想让自己更有悟性，更有灵性。啊，让自己的人生更加丰富、更加多彩、更加成功，啊，更有魅力，啊，更有智慧，啊，更了不起，你都可以去把它修下去。那么修的方法就是，越诚心，收获越大，啊，越假心，越收获越小。所以诚心多大，收获多大。它是一个修行方法，是人和佛和神之间的一种沟通的一种心态。你想想，比如说你在在这里待十一天，票也买了，旅馆也订了，已经确定了这个概念。你说你虚心假意待十一天，那你得到的可能最多只有五天的收获，对不对？因为你最多就是虚心假意嘛，就是最多一半一半吧。说不信吧，也信，因为你也来了，他们有点信，啊，要真信吧，我总得很多很多的疑惑，我还不乐意信。从心理上提醒自己，我不太乐意信，这样，你等于浪费了一半时间。你的你的这种不诚心越大，也就是你得到的东西越少。论天数来说，你诚心少的不得了，你可能待十一天，你可能只得到了五个小时的收获呀、啊。那很划不来啊，从投资学来说划得来吗？那样划不来。那我们至少要达到十一天，要得到十一天的收获，对不对？对。但是叫我做人还不是这样，在佛法修行上很特别，我十一天可以得到十万年的收获。所以，我们希望用自己的嘴巴，提醒了整个自己的生命和灵魂，好不好？合十，双手合十。别人说双手合十，单手合不了十的，非得双手啊，合十。哎，看着你眼前的佛像，大声说：“我最诚心，我最诚心，我最忠诚，我最忠诚，我最忠心。”差不多够了，啊，所以我们曾经教授过大家有一个念佛的方法，啊，就是菩提念佛法，大家还有记得吗？大概是怎么念的来着？菩提无量念佛法，就是让自己啊化身无量，啊。可以是比那个沙滩里的沙子都多，那都是每个一个小的自己，整个遍布整个宇宙虚空，全部是自己和自己的真人，诚心诚意的认真诵念，诚心诚意的观想，诚心诚意的修行。不管你在礼拜的时候、念佛的时候、做大光明的时候，都用这样的最真诚的心，那种收获，那就是十一天。能够得到十万年修行的收获、嗯，就是让我们整个全身心每一个细胞，就是一个小的我。我们有多少个细胞呢？数不清啊，几十亿个，几十亿个细胞啊。所以，如果都变成鸡蛋那么大，排满整个地球。可能要铺十层地球，才能盛得下。就那么多一个自我和我一起修，一起诵念，一起赞美，一起礼拜，一起忠诚，我们得到就是那么多。用这种方法来修行，才能最好的与佛相应，与师父相应，与整个自然界相应。所以，你现在。有真心吗？你想，你全身的每一个细胞都非常的忠心，都非常的虔诚
，我最慈悲，我最慈悲，我最忠诚，我最忠诚，我最快乐，我最快乐，我最健康，我最健康，我最快乐，我最快乐，我用慈悲征服世界。我最快乐，我最快乐，我最有智慧，我最有智慧。嗯，啊，太好了，太好了，我自己感觉挺享受的。其实这也是我在给你治病呢，你在，你在。用这样一种，让自己每一个细胞都变成一个最忠诚、最真心、最真实的一个自己，最恭敬的一个自己，和你一同的诵念，一同的欢喜，一同的健康，疾病就没有了。有些人现在，对有些人的疾病现在已经消失了。好，我们还要继续，你可以闭上眼睛观想一下。无数无量的自己，不一定想得很具体啊，没关系。无数无量的自己，遍布整个宇宙虚空，和我一起真诚的诵念。我最快乐，我最快乐，我最健康，我最慈悲，我最慈悲，我最智慧，我最智慧，我最快乐。我最健康，我最健康，我最智慧，我最智慧，我最勇敢，我最勇敢，我最勇敢，我最勇敢，我最幸福，我最幸福。我喜欢困难，我喜欢困难，我不怕磨练，我不怕磨练。我喜欢困难，我喜欢困难。我最幸福，我最幸福，我最健康。对我说到这的时候啊，我就观想到每一个人的身体哈、啊，像白色的那光一样，哎，疾病就没有了，啊。好，再跟我一起说，我是光芒，我是光芒，我最精彩，我最精彩，我天地通达，我天地通达，我融于自然，我融于自然，我是天。我是地，我是地，我是阳光，我是阳光，我最快乐，我最快乐，我最智慧，我最智慧，我最健康，我最健康，我最了不起，我最了不起，我最真诚，我最真诚。好，请你恭敬或者拥抱你前后左右的同修。人活在世上啊，总是要生活的，生活确实真的不容易，啊，这个人生之中的起起伏伏啊，哎，这个不要说去救人了，就是生活本身其实是很艰辛、很艰难的。哪怕是有智慧的人，当面对人生的时候，也时常是觉得力不从心。那么今天你。来禅修，来学佛，来信任何的神或者教，难道烦恼真的不会产生了吗？难道障碍不产生吗？我可以这样说，烦恼能不能产生，不一定，是不是你觉得它是烦恼？还有很多事情你看开了，别人不懂的人就烦恼，你懂的人就不烦恼，明白吗？明白。对，但是障碍还会发生。障碍和烦恼是两回事，所以障碍还会发生。我们就用一个宽容博大的心去接受自己人生的未来，用宽容博大的心去接受我们生活生命中的一切现实。这一切都是你的缘分，就是见了面了，就是缘。
，在一起工作就是缘，在一起生活更是缘，有这个血缘关系那更是缘分。啊，既珍惜这个缘分，要爱这个缘分，要包容这个缘分。所以，爱真爱就学会包容，包容就是接受，巨大的包容就像海洋一样，包容一切河流。包容一切，啊，外来之物，那就是海洋，所以它是最博大的。这一切融到一起的时候，你看多大的能量。所以，想让一个人变得有能量、有智慧，所以一定要学会接受，学会包容，爱与包容，慈悲的包容，啊，用这样慈悲的、博爱的包容之心。在勇敢的去面对着人生，而用慈悲的心、微笑的形态去面对人生，我相信很多的烦恼的事情就很容易去解决掉。用畏惧之心面对着人生，就像紧张一样，紧张你就发挥不好。所以用宽容自在的心去面对我们未来的人生，啊，这些很多事情就解决了。哎，无论是疾病，还是家庭问题，还是子女问题，还是工作问题，乃至到事业的这个扩大的问题，都是可以在这种智慧当中，在这种心态之中产生。听我这几句话，我相信家庭问题的可能我们很快就解决了。那更大一点的事情，你的事业很大，今天是上市公司老板，都并不代表一帆风顺。听完我这样讲之后。可能你的事业变得更加巨大，而且还稳妥。好多人有了钱就再也不踏心了，因为有很多让你心不安的事情。你学到佛法了吗？也许没有学到，就你今天学到啊。所以我们到这个班上来学习，他没有别的秘诀，法是个秘诀，我在公开传授。那么你的心呢？也需要去把它敞开，变得巨大，变成无数个我，最用最忠诚的心、最真挚的心去接受佛法，啊，与佛、与师父、与天地自然，啊，去相融合，这叫做天地人合一，啊，在这种境界是无上高尚境界，这种境界让我们能够。创造和解决我们不可思议的、啊不敢想象的那些事物，也就是能够成就天下一切人之所为的事情。所以，希望大家都有这样一个慈悲的正心正念，啊，在为了自己的美好，就是诚心啊，诚心越大，收获越多，啊，也希望大家都能够早日达成。自己心中那个最大和最美好的愿望，谢谢大家。